Ya tienes la primera. Reúne las otras tres, Link.
Otra extremidad más. Solo te faltan dos.
Solo falta una, Link. El cuerpo que albergará mi espíritu casi está listo.
Solamente necesito una última cosa. Se trata de mi piedra secreta del espíritu. Se halla en el lugar que ves marcado. Te ruego que me ayudes a llegar hasta ella. La senda es muy peligrosa. Afortunadamente el cuerpo del golem que has ensamblado posee un poder oculto. Durante el camino descubrirás cuál es. Te lo ruego. Ayúdame a reunirme con mi piedra secreta.
es un golem que construí hace una eternidad. El aura maligna implica que está bajo el control de algo monstruoso. Si está al servicio del rey demonio, debemos acabar con él. Y unamos nuestras fuerzas. Debemos llegar a Goma y ahora. Es sumamente resistente. Apenas podemos repelerlo. de la barrera Podremos superar sus defensas. Pensemos. Es una estrategia. Es peligroso atacar al enemigo cuando está en guardia. Esos brazos de repuesto. Ten cuidado. Así no resistiremos mucho tiempo. ¿Y si atacamos a distancia? Es la guardia. Es peligroso tocar la barrera. Ten cuidado.
Hace mucho, mucho tiempo, Zelda me pidió que te ayudase. Pertenezco a la tribu Zonan y soy la sabia del espíritu. Niñero. Al fin nos conocemos, Link. Gracias. Con tu inestimable ayuda, he logrado recuperar mi piedra secreta. Inicialmente, mi intención era despertar en cuanto adquirieses la tableta de Prunia. Quería enviar mi espíritu al golem y guiarte, pero los esbirros del rey demonio truncaron mi plan. Afortunadamente, al fin has logrado encontrarme por tu cuenta. Link, la mano. Yo, minero, la sabia del espíritu, te concedo mi poder. Por favor, acéptelo. Desde este momento, nos une un profundo vínculo. En lo sucesivo, mi espíritu residirá en ese golem. Así podré prestarte ayuda. ¡Ajá! Hace mucho tiempo, los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano pequeño, Rauro, usó el saber de los Zonan para guiar a sus gentes, y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. 
Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Irule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus gentes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Pero un buen día, ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Las gentes de Irule se defendieron de los monstruos con uñas y dientes, pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Raúl trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros convirtiéndolos en sabios y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo... El poder del rey demonio había crecido más de lo que podíamos imaginar. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alzarnos con la victoria. Pero, entonces... decidió jugar su última baza. ¡Patético! ¡Se acabó! ¡Raúl! ¡Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf!
¿Insinúas que la espada también ha viajado por el tiempo? Así es. En la era de la que vengo pude verlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Hmm. Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, teniendo en cuenta lo fuerte que es el enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? ¿Existe un modo? Oh, ni hablar. Sí, con el hechizo podría... Ni se te ocurra. Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. Perderías tu esencia. ¡Minero! Celda, ¿comprendes que no habría vuelta atrás? En cuanto sostuve la espada, lo comprendí. Esta... Es la razón por la que he viajado en el tiempo. Quiero... restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. Como desees. Al final, es tu decisión. Esta situación es fruto de la arrogancia de los Zonan. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Lin. Te prometo que haré todo cuanto esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. Bien. 